ഈശോയുടെ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ രാജ്യത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാറുണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ ആ സ്കൂളിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ആ ഓഫീസിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഒരു സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സംഘടനയുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുവാനും ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഇതുപോലെ ആരാധന ക്രമത്തിന് നിയമങ്ങളുണ്ടോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു നിയമമുണ്ടോ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ തന്നെ കാരണം ആരാധന ക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചൊല്ലാണ് ആ ചൊല്ലിങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് അത് ലത്തീൻ ഭാഷയിലൊരു ചൊല്ലാണ് അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ലെക്സ് ഒറാന്തി ലെക്സ് ക്രതേന്തി പ്രാർത്ഥനയുടെ നിയമം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിയമം എന്താണ് ഈ ചൊല്ലിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നാം എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അതൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചൊല്ലിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചൊല്ലുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിന് മുമ്പ് ദൈവജനം ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഏകപിതാവ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഏക പുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഏക റൂഹ പരിശുദ്ധനാകുന്നു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും എന്നേക്കും സ്തുതി ഇത് സഭയുടെ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഈ ദൈവജനം പ്രഘോഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള ഓരോ പ്രാർത്ഥനയിലും മറ്റു കൂതാശകളിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലും കർമ്മങ്ങളിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് സഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ സഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോഴും നമ്മളൊരു വിശ്വാസം പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന സഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചൊല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രഘോഷണത്തിന് കുറവുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്ന ഗീതം നമ്മൾ ആലപിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരം എന്ന വിശ്വാസ സത്യം നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സർവാധിപനാം കർത്താവ് എന്ന ഗീതം നമ്മൾ ആലപിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈശോയുടെ മാമോദീസായും ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനവും നമ്മുടെ ഉത്ഥാനവും നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആരാധനക്രമവും വിശ്വാസ പ്രഘോഷണവും വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആരാധനക്രമത്തിൽ നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് അതിനാൽ ആരാധനക്രമത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ബന്ധം മറക്കാതിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം